நண்பர்களே வணக்கம் இன்றைக்கு பார்த்தீங்க சாத்தான் குளம் பத்தி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழகம் முழுவதும் இது குறித்து அக்கறையை காட்டி வருகிறார்கள் மனித ஒரு போராடிகள் இது சார்பாக பேராசிரியர் பாத்திமா பாபு அவர்களிடம் நாம் நேர்முகம் காண இருக்கிறோம் பாத்திமா பாபு அவர்களை பற்றி பலர் அறிந்திருப்பார்கள் ஒரு தமிழகத்தினுடைய மிகவும் அறியப்பட்ட ஒரு மனித உரிமை போராளி அவர்கள் அவங்க நேரடியாக களத்துக்கு சென்று சாத்தான் குளத்துக்கு சென்று அந்த குடும்பத்தினிடம் வந்து கலந்து உரையாடி மற்றும் பிறரை கண்டு கண்டு அது சம்பந்தமாக ஒரு ரிப்போர்ட் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க பியூசிஎல் சார்பாக மக்கள் சிவில் உரிமை கழகம் சார்பாக ஒரு ஃபேக்ட் ஃபைண்டிங் ரிப்போர்ட்டை வந்து பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அவங்களுடைய அனுபவம் அவங்களுடைய பார்வையை பற்றி கேட்பதற்காக இந்த நிகழ்வு ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிறோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வாங்க சொல்லுங்க இப்ப ஏன்னா பெனிக்ஸ் பத்தி கேள்விப்படும் போது நீங்க ரிப்போர்ட்ல அதை பத்தி ரொம்ப பாசிட்டிவா கொடுத்துருக்கீங்க அவரு எப்படிப்பட்டவன் கொஞ்சம் சொல்லுங்களே ஒரு இளைஞர் அடித்து கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ஆனால் எப்படிப்பட்ட ஒரு குணநலன் கொண்டவர் கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி போன வெள்ளிக்கிழமை பியூசிஎல் சார்பாக நானும் இன்னும் மூன்று உறுப்பினர்களும் அங்க போய் நேரடியாக அந்த குடும்பத்தை சந்தித்தோம் அதற்கு முன்னால இன்றைக்கு என் மனசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில உணர்வுகளை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் சாத்தாங்குளம் காவல் நிலையம் இன்றைக்கு தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் வருவாய்த்துறைகிட்ட ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு அவங்க வசம் போயிருக்கு இது வந்து சுதந்திர இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் காவல்துறை வரலாற்றில் முதல் முறையாக நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சி தர விஷயம் இது தவறவும் அந்த சாத்தாங்குளத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் லாக் ஸ்டாக் அண்ட் பேரல்னு சொல்லுவாங்க அதே போல கூட்டோடு ஒட்டுமொத்தமாக மாற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள் இது ஒரு பெரிய நீதிமன்றம் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு அதிரடி நடவடிக்கை ஒரு இவ்வளோ பெரிய ஜனநாயக நாட்டிலே இப்படி ஒரு சம்பவம் ஒரு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு துறையிடம் இருந்து கைமாறி போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது என்பது மிகப்பெரிய வருத்தத்துக்குரிய விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் இப்படி நடக்க வேண்டிய நடந்ததன் காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத தான் நீங்கள் இப்போ கேட்குறீங்க ஏன் என்ன நடந்துச்சுது அப்படின்னு சாத்தாங்குளம் ஊருக்கு நாங்கள் போயிருந்தோம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை சார்ந்த சாத்தாங்குளம் ஊருக்கு போய் அந்த பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தை சந்தித்தோம் பெனிக்ஸ் டே தாயார் ஜெயராஜ் ரே மனைவி அவங்களுடைய ஜெயராஜ் ரே பெண்கள் மகள்கள் ரெண்டு பேர் மருமகன்கள் ரெண்டு பேர் உறவினர்கள் நெருங்கிய உறவினர்கள் ஒரு சிலர் என்று ஒரு சின்ன ஒரு கூட்டம் மட்டும்தான் அன்றைக்கு இருந்தாங்க நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்து போனோம் காரணம் அப்போ தான் அவங்களோட நல்ல ஒரு சுதந்திரமாக பேச முடியும் அவங்களுடைய உணர்வுகளோட நாங்கள் பங்கேற்க முடியுங்கிறதுக்காக அன்றைக்கு தேர்ந்தெடுத்து போனோம் அந்த அந்த சூழ்நிலையில் நாங்கள் அவங்கள்ட்ட இருந்து கேள்விப்பட்ட பொழுது அவங்கள்ட்ட மட்டும் இல்லை அவங்கள சுற்றி இருக்கக்கூடிய நேபர்ஹுட்லேயும் பலரையும் சந்தித்தோம் அந்த நண்பர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பையன் வந்து ஒரு புள்ள பூச்சிங்க அப்படிங்கிறாங்க அதாவது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு குழந்தைத்தனமான மனதுக்கு கொண்டவன் அவன் வந்து எம்பிஏ படித்து எம்எஸ்டபிள்யூ பண்ணியிருக்கிறான் அவன் எம்எஸ்டபிள்யூ படித்ததே அந்த சமூக பணியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தில் தான் எம்எஸ்டபிள்யூ பண்ணான் எம்எஸ்டபிள்யூ முடிச்சுட்டு ஆமாம் திருப்பூரில் வந்து ஒரு ஒரு ஆலையில் வேலைக்கு சேர்ந்துருக்குறான் அங்கே இருக்கும்போது அவனுக்கு மனசில் ரொம்ப சஞ்சலம் எதனால அப்படின்னு கேட்டால் நெரு ஒரு நெருடல்கள் நிறையா எதனாலனா அவன் வேலை செய்த அந்த ஆலையில் குழந்தை தொழிலாளர்களை வேலைக்கு பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அதை பார்த்தது ம் அதை பார்த்ததுமே அவனுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஏற்பட்டுச்சு அது மட்டுமில்லாமல் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு அதிகாரிகள் வருவாங்கல்ல அந்த தருணத்தில் அந்த தருணத்தில் இவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த குழந்தைகளை கொண்டு எங்கே ஒழிச்சு வச்சுருந்தாங்க அப்போ இவ்வளோ பெரிய தில்லுமுள்ளுகள் நடக்குதே இங்கே நம்மளால் நீண்ட நேரம் நிலைக்க முடியாது என்று முடிவெடுத்து இவன் அந்த இடத்த விட்டுட்டு மீண்டும் ஊருக்கே வர்றான் ஊரில் அவங்க அப்பா வந்து ஒரு மரக்கடை சின்ன மடக்க மரக்கடை வச்சுருக்கிறாரு அப்புறம் அப்பாவும் மகனும் சேர்ந்து ஒரு மொபைல் கடை அமைதியான முறையில் உங்க வாழ்க்கை தொடருது தவறவும் இந்த பையன் வந்து ரெகுலர் பிளட் டானர் ரத்த தானம் செய்வதற்கு 
எத்தனை நேரம் யார் கேட்டாலும் ஓடி ஓடி போகக்கூடிய ஒரு பையன் ஒன்று இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க அவன் வந்து யாருக்காவது மெடிக்கல் நீட்ஸ் மருத்துவ தேவைகள் இருக்கா உடனடியாக அதை செய்யுது முடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பு கொண்டவர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இதுல நாட்டம் இருக்கும் இந்த பையனுக்கு அப்படி யாருக்காவது மருத்துவ தேவை இருந்துச்சுன்னா உடனடியா களம் இறந்துவான் அது போக அந்த நண்பர் அவர் அவனுடைய நண்பர் அந்த இளைஞருடைய நண்பர் வழக்கறிஞர் மணிமாறன் சொன்னது ஏங்க அவனுக்கு ஸ்மோக் கூட பண்ண தெரியாதுங்க அப்படின்னா உள்ள சூழ்நிலையில ஒரு ஸ்மோக் கூட பண்ணாத ஒரு பையன் சமூக பணிக்கு தன்னை தொடர்ந்து அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பையன் இப்ப ஏற்பட்ட ஒரு பையனை அவங்க எந்த தப்பும் செய்யாத பொழுது எதனால கொண்டு போனாங்க இவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ஒரு சூழ்நில குடும்பத்துக்கு ஏற்பட்டிருக்கு ரெண்டு இழப்புகளை சந்திச்சிருக்கிறாங்க பல விஷயங்களை சொல்றாங்க எப்பேற்பட்டவங்களெல்லாம் இந்த ஊர்ல கொலகார இந்த ஊர்ல மாவட்டத்துல கொலகாரன் கொள்ளக்காரன் பாலியல் ரீதியா பெண்களை தொந்தரவு பண்றவன் ரவுடிசம் பண்றவன் அவங்களுக்கெல்லாம் சல்யூட் அடிக்கக்கூடிய இந்த காவல்துறை அப்பாவி மக்களை ஏன் இப்படி சீரழிக்கிறாங்க என்ற வேதனை வந்து அவங்க மனசுல ரொம்ப வெளிப்பட்டுச்சு மனசுல இருந்து வெளிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைய பார்த்தோம் அவங்க வீட்டுல போய் பாத்தீங்க இந்த சம்பவம் குறித்து அவங்க நிறைவேட் பண்ண விஷயங்கள் என்னென்ன உங்களுக்கு கிடைச்ச தகவல் என்ன ஒன்பதாம் தேதி இவர் வண்டியில ஏத்திட்டு போயிடுறாங்க வாகனத்துல கொண்டுட்டு போயிடுறாங்க இவன் அடுத்தாப்புல வெளியே வந்து ஒரு தோழருடைய இருசக்கர வாகனத்துல பின்தொடர்ந்து போறான் அந்த இந்த இடைவெளியில நண்பர்களுக்கு செய்தி போய் நண்பர்கள் அவங்க வந்துடுறாங்க ஒரு வழக்கறிஞர் உட்பட நண்பர்கள் அங்க வந்துடுறாங்க அங்க போனா இந்த ஆய்வாளரும் காவல் காவலர்களும் இந்த பெரிய மனுஷன் அவருக்கு ஏறத்தால அறுபது வயசு ஆகி அவரை கழுத்தை பிடிச்சி உள்ளுக்கு தள்ளி கொண்டு போறாங்க அந்த ஊர்ல ஒரு நல்ல பேரோட அமைதியான முறையில நல்ல பேர் எடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வயதில் மூத்த ஒரு மனிதரை கழுத்தை பிடிச்ச உள்ளுக்கு தள்ளுறாங்க இதை பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய எந்த பைய எந்த மகனுக்கும் சும்ம இருக்க முடியாது உடனே இவன் கேட்கறான் ஏன் எங்க அப்பாவை இப்படி நடத்துறீங்க ஏன் அவரை ஒருமையிலையும் பேசுறாங்க இப்படி நடத்துறீங்க மரியாதை குறவர் நடத்துறீங்க அவர் என்ன செய்தாரு என்ன குற்றத்துக்காக கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கறான் அவங்க நீ யாரு நீ யாரு வெளியே போகடா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இவன் உடனே நான் ஒரு மகன் அப்படின்னு இருக்கிறான் அப்போ உடனே அவனை கூட்டு வாடான்னு உடனே காவலர்கள் அதை அவன் கையை பிடிச்சி கூட்டு போறாங்க உள்ளுக்கு எழுதுட்டு இவனும் போறான் உள்ளுக்கு ஏன்னா அவனுடைய எண்ணம் வந்து உள்ளுக்கு போகணும் போனோன்னு கூட ஃப்ரெண்ட்ஸும் உள்ளுக்கு போறாங்க பெனிக்ஸ உள்ள கூட்டு போறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் உள்ளுக்கு போறாங்க அங்க போனோடன பெரியவரை அடிக்கிறாங்க அப்போ நீங்க சட்டப்படி ஊரடங்கு சட்டத்தை மீறி இருக்கிறீங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹார்ஷா நீங்க வாங்க போல ஒருமைதான் அப்படின்னு உடனே இவங்க எல்லாருமே குரல் எழுப்புறாங்க இவ அவரை அடிக்க போறாங்க அடிக்க பெரியவரை அடிக்க போனதும் இந்த பையன் போய் தடுக்கிறான் தடுக்கும் போது இவன் கொஞ்சம் திடகாத்திரமான பையன் அந்த அடிச்ச குறிப்பிட்ட ஆள் வந்து லேசா தடுமாறிடுறாரு போல அது ஒண்ணு போதுமா இருந்துச்சு தடுத்திருக்கான் அப்பா மேல படாம உடனே அவ்வளவு பேர் சேர்த்து அடிடா அடிடா அடி அடின்னு சொல்லி எல்லாரும் அடிக்கலாம் இருக்கிறாங்க அந்த வழக்கறிஞர் உட்பட நண்பர்கள் இந்த செய்தி கேள்விப்பட்டு பெனிக்ஸ் போறதுக்கு முன்னாலே ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டாங்க அவங்க அப்பா கொண்டு போக செய்தி கேள்விப்பட்டு இவங்க ஸ்டேஷன் பெனிக்ஸ் வரும்போது ஸ்டேஷன்ல நிக்கிறாங்க அப்ப உள்ளுக்கு போய் தடுத்த உடனே கொஞ்சம் பிரச்சனை ஜாஸ்தி ஆகுது இவனே அடி அவனே எடுத்து அடிங்கிடான்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து விட்டுருங்க சார் விட்டுருங்க சார் அப்படின்னு இவங்களை எல்லாம் வெளியே தள்ளி வெளியே தள்ளின்னு சொல்லி ஏறக்குறைய கழுத்த பிடிச்சி வெளியே தள்ளுற மாதிரி வெளியே தள்ளிட்டாங்க வெளியே தள்ளி கதவை அடைச்சி இங்க உள்ளுக்கு அப்ப இருந்து தொடங்கின அடி சத்தமும் கதறல் சத்தமும் ரொம்ப அஞ்சு தெரு தாண்டி கேட்கின்ற அளவுக்கு அதிகமா இருந்திருக்கு இவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கிளாஸ் பார்ட்டிஷன் இருந்திருக்கு போல அது வழியா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன நடக்குது உள்ளன்னு ஒரு நேரோ வியூ அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்ப அந்த தோழர்கிட்ட நான் கேட்டேன் யாரெல்லாம் அடிச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டேன் அப்ப அந்த தோழர் சொன்னாரு மேடம் 
இவன்தான் அவன்தான்னு கிடையாது மேடம் அவருடைய வார்த்தைகளை அப்படியே சொல்ற இவன்தான் அவன்தான்னு கிடையாது வர்றவன் போறவன் சம்பந்தம் இல்லாதவன் எல்லாரையும் நீ அடிச்சிட்டியா நீ அடிச்சிட்டியா நீ அடிச்சியான்னு கேட்டு ஒவ்வொரு தடவா போய் அவங்கள மாத்தி மாத்தி அடிக்கிறாங்க இதுக்கிடையில அவங்க ரெண்டு பேரையும் முகத்த சுவரோட முட்டை வச்சு அவங்கள பின்புறத்துல அடி மாத்தி 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 தொடர்ந்து அடி ஒருத்தனுக்கு அவனுக்கு கை வலிச்சிட்டா இன்னொருத்தன் அவனுக்கு கை வலிச்சிட்டா இன்னொருத்தன் அப்படின்னு தொடர்ந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இதுக்கிடையில இவங்க வெளியே போறதுக்கு முன்னால இந்த இன்ஸ்பெக்டர் இன்னொன்னு சொல்லி இருக்கிறாப்ல என்னன்னா இவனை இவரு அவர் ரூமுக்குள்ள போயிட்டாரா அந்த ஆள் ஸ்ரீதருங்கிறவர் போனதுக்கு அப்புறம் அவன் அலறல் சத்தம் எனக்கு கேட்கலையே அப்புறம் அப்ப நீங்க அடிக்கிறது பத்தாவது போல அப்படிங்கிற சென்ஸ்ல அவன் அலறல் சத்தம் கேட்கலையே இன்னும் நல்லா அடிங்க அப்படின்னு சொன்னது சொன்னதாக அவ்வளவு பேரும் அங்க இருக்கக்கூடிய அவ்வளவு பேருமே சொல்றாங்க அங்க இருந்து ரெண்டு பேரும் பெனிக்ஸும் தகப்பனும் பிள்ளையும் அலர்ற சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹோல் நைட் அங்க நின்றுட்டு ரொம்ப நேரத்தில் அவங்க மாமா வர்றார் மாமா வந்து அங்க கேட்கிறார் அவன்கிட்ட ஐயா அடிச்சு முடிச்சிட்டீங்க இல்லையா இவ்வளவு அடிச்சிட்டீங்க இல்லையா தயவு செய்து தந்து எங்கள்கிட்ட விட்டுருங்க ஐயா நாங்கள் கொண்டு போய் மருத்துவமனையில சேர்த்து பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னாலும் விடலை நீ யாரியாங்கிற மாதிரி ஒரு முறைச்சி பேசி அவரையும் வெளியே தள்ளிடுறாங்க இதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் காத்திருந்துட்டு இவங்க என்ன நம்புறாங்கன்னா இவ்வளவு தூரம் நிஷ்டூரமா அடிச்சுட்டாங்க இனிமேல் எப்படியும் காலையில வெளியே எடுத்துருவாங்க விட்டுருவாங்க நம்ம போய் காலையில அவரை கூட்டிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு இவங்க நினைக்கத்தக்கன காலையில இவங்க ஆறு மணிக்கு எல்லாரும் போயிருக்கிறாங்க போனா கதவை திறந்து பார்த்தா அவங்களுடைய சட்டைகள் எல்லாம் டேட்டர்ஸ்ல இருக்குதான் சட்டைகள் ட்ரெஸ்ஸு கிழிஞ்சு அது மட்டும் இல்ல உடம்புடைய பார்ட்ஸும் கிழிஞ்சு கிழிஞ்சு தொங்குது இதுக்கிடையில வீட்டுக்கு ட்ரெஸ் மாத்திரைக்கு ட்ரெஸ் எடுக்க விட்டுருக்காங்க இது வந்து நான் வீட்டில் இருக்கும்போது சொன்னது அந்த பெனிக்ஸ் டே சித்தி சொன்னாங்க அம்மாவும் சொன்னாங்க சித்தி அதில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதையும் சொன்னாங்க அவங்க அம்மா சொன்னாங்க அம்மா மூணு நேரம் புது புது செட்டாக கொடுத்து விட்டோமா ஒவ்வொரு நேரமும் அங்கே போயிட்டு அந்த ட்ரெஸ்ஸை புது ட்ரெஸ் போயிட்டு பழசு வரும்போது சொத சொதான்னு இருந்துச்சான் பிளட்டு பிளட் சோக்டாக இருந்துச்சுது என்கிற அர்த்தத்தில் சொன்னாங்க அப்புறம் கூட இருந்த சித்திய ஒரு உறவினர் அவங்க சொன்னாங்க ஏமா வெள்ளை வேண்டான்னு சொல்லி விட்டாங்க லுங்கி சாரம் வந்து வெள்ளை சாரம் வேண்டாம் எதுக்குன்னா அது ஷோ பண்ணும் பிளட் ஸ்டெயின்ஸ் வந்து அதிகமாக ரத்த கரைகளை அதிகமாக காட்டும் அதனால வெள்ளை வேஷ்டி வேண்டாம் வெள்ளை லுங்கி வேண்டாம் கலர் கொடுத்து விடுங்க அப்படின்னு இருக்காங்க இவங்க கொடுத்து விட்டுக்கிட்டே தான் இருந்திருக்காங்க ஒவ்வொரு நேரம் பார்த்து கதறி கதறி அழுதுருக்காங்க அவ்வளவு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணியும் திரும்ப ஒரு ஏழு ஏழரை போல யார்கிட்ட கூப்பிட்டு போறாங்க மருத்துவர்கிட்ட கூப்பிட்டு போறாங்க இவங்களை பரிசோதிக்கிறதுக்கு மருத்துவர்கிட்ட கூப்பிட்டு போறாங்க கூட்டு போகும்போது அவங்க கார் அசிங்கப்பட்டுருமா அதனால இந்த வழக்க ஆஹ் வழக்கறிஞருடைய சொந்த கார்ல தான் கூட்டிட்டு போறாங்க அப்ப அந்த டிரைவர் அழுதுகிட்டே தான் ஓட்டுனானா கூடவே அதுல அவங்க பெட்ஷீட் அதுல விரிச்சிருக்கிறாங்களா இவனை கொண்டு கொண்டே அங்க டாக்டர்கிட்ட இறக்கும் போது அந்த பெட்ஷீட் அவ்வளவு சொத சொதன்னு இருந்தா ரத்தத்தால இப்ப மருத்துவர்கிட்ட போறாங்க மருத்துவர்கிட்ட போனோன்னா அந்த அம்மா பாத்துட்டு ஒரு யங்ஸ்டர் போட்டிருக்கு அந்த அம்மா பாத்துட்டு அதுக்கு மனசு ஒப்பல்ல எப்படி ஒண்ணுமே இல்லைன்னு போடுறது அப்படிங்கிற தோணி இருக்கு போல உடனே அது எங்கேயோ ஃபோன் பண்ணியிருக்கு மேலிடத்துக்கு அதுடைய சுப்பீரியருக்கு யாருக்கோ ஃபோன் பண்ணுதான் பண்ணி காயமா இருக்குதே அப்படின்னு சொல்லுதான் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அவங்க சொல்ற பிரகாரம் கையெழுத்து போடுன்னு சொன்னதாக இவங்க சொல்றாங்க கூட இருந்த நண்பர்கள் சொல்றாங்க வெண்ணிலா வெண்ணிலா நினைக்கிறேன் அப்போ இந்த தோழர்கள் சொல்றாங்க கூட போன ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்றாங்க இவங்க ஒரு இடத்துக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க எங்கேயோ மேல் அதிகாரிக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க போட்டு கொடுன்னு சொல்லிட்டாங்க பிள்ளை அதனால அவங்க திரும்ப போட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சிக்காரர் அவர் வந்து பேர் தெரிவிக்க வேண்டான்னு சொன்னார் பட் நான் நேரடி அவர்கிட்ட பேசினேன் அவர் சொன்னார் அந்த அம்மா அவங்க சொன்ன மாதிரி ஹை பிபி இருக்குது அதனால அவருக்கு வந்து மூச்சு திணறல் இருக்குது அப்படின்னு எழுதிட்டு கூடவே 
காயங்கள் இருக்கு அவை கவனிக்கப்பட வேண்டியவன்னு எழுதியதாக ஒரு நண்பர் சொல்றார் ஒரு கட்சிக்காரர் ஒருத்தர் சொன்னார் அப்படி எழுதினாங்க அந்த அம்மா அப்படி அப்புறம் அங்க இருந்து மத்தியானம் கொஞ்சம் ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்குது பிபி எவ்வளோன்னு பார்த்து அதை குறைக்கிறதுக்கான சின்ன சின்ன மருத்துவ உதவிகள் செய்திருக்கு அங்கேருந்து நேராக இங்கே கொண்டு போகிறாங்க ஜட்ஜிட்ட ஜட்ஜிட்ட கொண்டு போகும்போதும் அவன் டிஸ்டன்ஸ்லே வச்சிருக்கிற மாதிரி கொரோனா அந்த மாதிரி பயங்களை காட்டினதாக நண்பர்கள் சொல்கிறாங்க அவரை தள்ளி நின்றே நீங்கள் பாருங்கன்னு சொல்லி தள்ளி நின்றே பார்க்கும் பொழுது கூட மூணு காவலர்கள் என்ன செய்தாங்களோ அவருடைய உடல் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு பொசிஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஜட்ஜு பேர் சரவணன் இதுல நம்ம இவரு வந்து ஏன் ஏன்னா ஒரு சிலர் அந்த கேள்வி எழுப்புறாங்க ஏன் ஜட்ஜிட்ட சொல்லல அப்படின்னு அது வந்து மனநிலைன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க இந்த ஜட்ஜ இந்த ரெண்டு நிமிஷம் தான் அவர் பார்க்க போறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் யாரோ அவர் யாரோ ஆனா தொடர்ந்து இந்த காவலர்களோட தான் பயணிக்கணும் வாங்கு நாடி இன்னும் உடல்ல இருக்கு உள்ளத்துல இருக்கு அப்போ இவங்க பேசுறதுக்கு கூடிய சக்தியில அவங்க உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ இல்ல அதான் உண்மை அடுத்தாப்ல மருத்துவர்கிட்ட ஏன் சொல்லலங்கிற கேள்வி வந்துச்சு அவர் அடி வாங்கி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்பேற்பட்ட இடம் அந்த சகோதரி நான் என்னுடைய வயசுல நான் இதை ஓப்பனாவே சொல்லலாம் அந்த சகோதரி வந்து சொல்லுது மேடம் பின்னா அடி அடி அடிச்சு அவனுக்கு பின்னால ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிச்சுது பின்னால சதை இல்ல புட்டியில சதை இல்ல எதுலயுமே ஒண்ணுமே இல்லன்னு சொல்லிட்டு கூட இருக்கிறவங்க முன்னால 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 நான் அதுக்கு தூண்டி அதை நினைவுபடுத்துறாங்க அதை சொல்லு அதை சொல்லு அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு அதை சொல்ல வரல எப்படி சொல்லன்னு தெரியல ஆனா அது பாடி ஜெஸ்டர்ல இடுப்புக்கு கீழே தான் காட்டுச்சு முன்னாலையும் ஒண்ணும் இல்ல இது எப்படி நம்ம புரிந்து கொள்வது பின்னால சொன்னாங்க பயங்கரமா ஒண்ணுமே முன்னாலன்ட்டு பாடி ஜெஸ்டர் வந்து இடுப்புக்கு முன்னாலையும் ஒண்ணும் இல்ல முன்னாலையும் ஒண்ணும் இல்லன்னு தன்னுடைய பாடியில பாடி லாங்குவேஜ்ல கன்வே பண்ணுது ஒரு பெண்ணா நான் எப்படி சொல்ல அப்படின்னு அந்த அது நான் வந்து அந்த சகோதரி இருக்குல்ல அதை பேட்டிய பார்த்தேன் கூட உள்ள சகோதரிக்கு சொன்னாங்க முன்னாலையும் ஒண்ணும் இல்ல அந்த மருமக அந்த கூட போன சகோதரியுடைய ஹஸ்பண்ட் சொன்னார் முன்னாலேயும் ஒண்ணும் கிடையாது பின்னாலேயும் ஒண்ணும் கிடையாது முன்னாலே ஒண்ணும் கிடையாது அப்போ இவங்க வந்து செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆணூறு பேர் ஒருத்தர் சொன்னார் ஆணூறு பேர் அடிச்சு பிச்சுட்டானுங்க மேடம் பின்னால அவங்க வந்து ஆசன வாயில குத்தி செருகி இருக்காங்க அதுல ஆணி மாதிரி முன்னால இருந்துக்கும் அது இருக்கும் அந்த இதுல இருக்குமா இருக்கும் அதை வச்சு குத்தி கிழிச்சாங்க நிர்பயாக்கு செய்த எனக்கு நினைவு அப்ப வந்துச்சு நிர்பயா பொண்ணை இப்படித்தானே சாகடிச்சானுங்க வஜாயினால உள்ளுக்கு செருகி அப்படின்னு முன்னாலையும் ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லும் போது இன்னும் வெளிப்படையா பேசப்படாட்டி எனக்கு சில சந்தேகங்கள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து அவங்களும் ஓகே பண்ணிடுறார் அந்த மேஜிஸ்ட்ரேட் சரவணனும் அங்க இருந்து நேரா ரெண்டரை மணி போல அங்க கொண்டு போறாங்க யார்ட்ட வார்டுக்கு இந்த ஜெயிலுக்கு சப் ஜெயிலுக்கு சப் ஜெயிலுக்கு போகும்போது நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் தூரம் சாத்தாங்குளத்துல இருந்து கோயில்பட்டி இருக்குது திருச்செந்தூர் இருக்கு ஸ்ரீவைகுண்டம் இருக்குது திருநெல்வேலிய கிராஸ் பண்ணி தான் போகணும் அங்க மெயின் ஜெயில் இருக்கு சப் ஜெயில் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் அவங்கள வேதனைப்படுத்தி அங்க கொண்டு போய் அங்கேயும் நாங்கள் என்ன கேள்விப்படுறோம் அப்படின்னா அங்க இருந்த சப் ஜெயில இருந்த ஆபிசர்ஸுக்கும் அவரை உள்ளுக்கு எடுக்கிறதுல சில மனக்கசப்புகள் கஷ்டங்கள் இருந்ததாகவும் ஆஹ் ஆனா அவருக்கும் எங்கிருந்தோ ஒரு தொலைபேசி வந்து அவர் கடைசியில உள்ள எடுத்துட்டதாகவும் ஆஹ் கேள்விப்பட்டோம் இது அப்ப அந்த அந்த ஃபிளாய்ட பத்தி ஃபிளாய்டுக்கு நடந்தது மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய உலக அளவுல சர்வதேச அளவுல புங்கி எழுந்து நடந்த கொடூரமான ஒரு நிகழ்வு தான் ஆனா அந்த படுகொலை தான் ஆனா அது ஒன்பது நிமிஷம் ஒன்பது நிமிஷம் ஒருத்தன் காலை கழுத்தை அவருடைய கழுத்தை நெரிச்சு கொள்றோம் ஆனா இங்க அந்த பொண்ணு ரேவதிங்கிற பொண்ணு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட்ட கொடுக்குற இதுல அந்த காவலர் தலைமை காவலர் சொல்றதுல வந்து மாலையில ஒரு அது ஏழுன்னு சொல்லுது கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கலாம் ஏழரை மணின்னு இவங்க சொல்றாங்க ஏழரை மணிக்கு உள்ளுக்கு கொண்டு போனதுல இருந்து 
மறுநாள் காலை வரை அவங்க தொடர்ந்து அடிச்சு இன்சப்படுத்தி பாதி ஏதோ உயிர் உடல்ல ஒட்டிட்டு இருந்ததா தான் இருந்திருக்க முடியும் இவங்க வந்து இது அவர் வந்து இங்கே சாகல காவல் நிலையத்துல சாகல அதனால இது லாக்கப் டெத் இல்லைன்னு சொல்றாங்க அதுதான் யாரும் அருமையா கேட்டாங்க அங்க இருந்த அதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த ஒருவர் ஆக்சிடென்ட் நடந்த இடத்துல சாகாட்டி அங்கிருந்து ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போனா அது ஆக்சிடென்ட் டெத் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கு இந்த அடியினால தான் அவங்க செத்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது நிறு நிச்சயமாக எந்த வேற எந்த ஸ்பெஷல் ஆதாரங்களும் இல்லாமலே நிரூபணமானது ஏன்னா அந்த முதல்ல பார்க்கக்கூடிய ப பத்தொன்பதாம் தேதி பார்க்கக்கூடிய காணொலியில அந்த பையன் எவ்வளவு திடகாத்திரமா இருக்காங்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் நல்ல ஃபாஸ்டா தெம்பா நடந்து போறான் ஆனா ரெண்டு நாள்ல அவன் உயிரோடே இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த அடியை தவிர வேற என்ன காரணமா இருக்க முடியும் அப்ப இவங்க சிறை காவலர்கள் அடிச்சு கொண்டாங்கன்னு சொல்ல வர்றாங்களா திரு பாரதிதாசன் மேஜிஸ்ட்ரேட் அவர்கள் போன போது அவருக்கும் கோஆபரேட் பண்ணல ரொம்ப அவமரியாதைய வேற ஒரு என்னடா செய்ய முடியும் கேட்டுக்காரு சாதாரண போலீஸ்காரர் கேட்டிருக்காரு இவ்வளவு நேரம் ஒரு கொடூரமா இருக்குனாக்க என்ன மோட்டிவ் என்ன இருக்க முடியும் இல்லனாக்க என்ன விதமான தன்மையை வந்து அந்த காவல்துறை கொண்டிருக்கிறது இதுக்கு ஏதாவது வரலாறு இருக்கும் இல்லையா ஆமா அதாவது மேலோட்டமா நமக்கு தெரிந்த வரலாறு ஒண்ணு இருக்கு ஒண்ணு என்னன்னா இந்த இன்ஸ்பெக்டர் அல்லது அந்த காவலர்கள் ஒருத்த இன்ஸ்பெக்டர் தான் சொல்றாங்க இன்ஸ்பெக்டர் அவங்கள்ட்ட போய் ஒரு மொபைல் கடை வச்சிருக்கிறதுனால இஎம்ஐல ஒரு மொபைல கேட்டிருக்காங்க அப்ப இவங்க யோசிச்சிருக்காங்க காவல்துறையில இஎம்ஐல கொடுத்துட்டு ஒவ்வொரு மாசமும் போய் அவங்கள்ட்ட வாங்கிட்டு இருக்க எல்லாம் நடக்கிற காரியமான்னு தெரில அதனால டினை பண்ணிடுன்னு சொல்லிட்டாரு அப்பா சோ இவங்க வந்து கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க ஏதோ காரணம் சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க அப்போ அவன் சொல்லிட்டு போனதாக நேபர்ஸ் சொல்றாங்க நீ கடை எப்படி நடத்திடுறேன்னு நான் பாக்குறேன் அப்படின்ட்டு அந்த அதிகாரி சொல்லிட்டு போனதாக நேபர்ஸ் சொல்றாங்க பக்கத்துல உள்ள கடைக்காரரு நேரடியாக ஓப்பனா பப்ளிக் ஸ்டேட்மெண்டே கொடுத்துருக்கிறாரு வந்து கேட்டாங்க இவங்க கொடுக்க மாட்டேன்ட்டாங்க அந்த கோபத்துல போனது ஏற்கனவே நடந்து இருக்குது இதுக்கடையில இந்த பதினெட்டு பத்தொன்பது தேதிகள்ல ஊரடங்கு சட்டம் கடை திறந்திருக்க இந்த பிரச்சனைகள்ல இவங்க கடை முன்னாலே வந்து அனௌன்ஸ் பண்றது அப்ப எல்லாரும் தானே வச்சிருக்காங்க ஏன் நம்மளே குறி வைக்கிறாங்கிற மாதிரி இவர் ஏதோ அட்டல் பண்ணிருக்கிறார் இத கூட இருந்த ஒரு நபர் கேரி பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸோ எட்டோ அங்க கேரி பண்ணி அதை தூண்டி விட்டு இவனை வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்த்து உள்ளுக்கு தள்ளுறதுக்கு ஏதாவது ஸ்டெப் எடுக்கணும்னு முதலே பேசிட்டே இருந்திருக்காங்க அதன்படி தான் இவ்வளவு நடந்திருக்கு இங்க கேட்ட கேள்விக்கு தான் ஒரு சின்ன முன்னோட்டமா அதை சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஏன் இப்படி இவ்வளவு பெரிய ஒரு பிரச்சனை அது மாறுவதற்கு காரணம் என்ன ஒரு மொபைல் பிரச்சனை கூட இவ்வளவு பெருசா மாறணுங்கிற அவசியம் இல்லையே ஒரு கொலையில கொண்டு முடியணும் மட்டும் இல்ல இது எப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து ஈகோங்கிறது ஒருத்தனுக்கு ஈகோ இருக்கும் என்ன இன்ஸ்பெக்டரு இவ என்ன எனக்கு தரமாட்டேன்னு சொல்றது அப்படிங்கிறது ஒருத்தனுக்கு இருக்கும் அவனோட சேர்ந்த இன்னொருத்தனுக்கும் சேர்ந்த ரெண்டு பேருக்கு இருக்கும் அந்த காவல் நிலையத்துல வேலை செய்யற அத்தனை பேருக்குமா இருக்க போகுது ஆனா இருக்குது அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இன்வால்வ் ஆகி அந்த துன்பத்தை சித்திரவதையை செய்திருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி பார ஜஸ்டிஸ் பாரதிதாசன் அவர்கள் வரும் பொழுது அந்த நீங்க சொல்ற மகாராஜன் கேச சொல்றீங்க ஒன்னால என்னடா செய்திட முடியும் இவர் நுழையும் போது ஏடிஎஸ்பியும் டிஎஸ்பியும் இருந்திருக்கிறாங்க குமாரும் பிரதாபன்கிறவர் இருந்திருக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அவர் என்ட்ரு பண்ணும்போது ஒரு ஜட்ஜு வார் ஒரு மேஜிஸ்ட்ரேட் வாராரு அவருக்கு ஒரு சின்ன மரியாதையான ஒரு வணக்கம் சொல்லணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை அவர் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்ல அழகா சொல்லியிருக்காரு உடல் அசைவு உடல் மொழியியலின் மூலம் உடல் வலுவை காட்டி சில காரியங்களை செய்தாங்க இவரை கண்டுக்காம அது மட்டும் இல்ல இவர் ஆவணங்களை கேட்கிறாரு உங்கள்கிட்ட இருக்க ஆவணங்களை எல்லாம் தாங்கன்னு கேட்கிறாரு அப்பவுமே அந்த ஏடிஎஸ்பி என்ன செய்யறாருன்னா அதை வந்து எப்ப அந்த ஆவணங்களை எடுத்துட்டு வாங்க இந்த ஆவணங்களை எடுத்துட்டுவாங்கன்னு சொல்லல அந்த காவல்துறையினரை தார்மர ஏசி அதாவது அந்த திட்டுறது இவருக்கு ஆமா சாடையா டேய் அந்த விரட்டி விரட்டி டேய் அதை எடுத்துட்டு வா இதை எடுத்து வா இதை அவர் குறிப்பிடுறாரு ரிப்போர்ட்ல குறிப்பிடுறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படி செய்தாங்க அப்படிங்கிறதையும் ரிப்போர்ட்ல அவர் குறிப்பிட்டு இருக்கிறார் 
அப்புறம் ரேவதிங்கிற தலைமை காவலர் வந்து சாட்சியம் சொல்ல வரும்போது அதுக்கு முன்னால் அவர் வந்து லத்தீஸை கேட்குறார் அந்த ஆமாம் அந்த என்னெல்லாம் பயன்படுத்தி அடிச்சிங்க அதுகளெல்லாம் கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது யாருமே அதுக்கு சரியான பதில் சொல்லலை ஒருத்தன் ஓடிய போயிடும் கேட்ட உடனே இடத்த விட்டே ஓடி போயிடும் இன்னொருத்தன் இந்த மகாராஜன்கிறவன் நான் ஊரில் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு இருக்கான் அடுத்தாப்புல ரூம்ல இருக்கு அப்படிங்கிறான் அடுத்தாப்புல என்கிட்ட இல்லைங்கிறான் அதுக்கப்புறம் தான் நீ என்ன செய்ய முடியுங்கிற மாதிரியான அந்த அநாகரீகமா பேசுவான் இந்த அம்மா வந்து பேசும்போதே ரொம்ப பயந்து 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 பேசுது பேசி ஆஹ் எனக்கு உயிருக்கு ஆபத்துங்கிற ஒரு ஃபீலிங்க கன்வே பண்ணுது அப்ப இவர் எல்லாரையும் அனுப்பிட்டு தான் செய்யறாரு நீதிமன்ற ஊழியர்களையும் கண்காணிப்புக்கு வெளியே வச்சிருக்கிறாரு இது சொல்லுது அவங்க வெளியே இருந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லுது அப்ப இந்த அம்மாவுக்கு மனசுல அவ்வளவு பயம் இருக்கு உண்மை தெரிய ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு உண்மை தெரியுது விடிய விடிய அடி உழுது தெரியுது ரெண்டாவது இத நம்ம சொன்னா நம்முடைய உயிருக்கு ஆபத்து வந்துருங்கிற அச்சமும் இருக்கு அத அப்புறம் வேற வழி இல்லாம சொல்லுது விடிய விடிய அடிச்சாங்க கதறிக்கிட்டே இருந்தாங்க இன்னொரு மேட்ரும் சொல்லுது அவர் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் டே ரிப்போர்ட்றாரும் நீங்க உடனடியாக அந்த லத்தீசையும் அந்த டேபிள்லயும் பாத்தீங்கன்னா ரத்த கரை இருக்கும் கைப்பற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லுது ஆனா காணா அது அவர் கைக்கு எதுவுமே கிடைக்கல எனக்கு என்ன வருத்தம்னா ஆமா எனக்கு என்ன வருத்தம்னா சம்பவம் நடந்தது பத்தொன்பதாம் தேதி இவர் போயிருக்கிறது இருபத்தி எட்டாம் தேதி பத்து நாட்களுக்கு இவங்க வந்து அதை கிளியர் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை எல்லாமே மாத்திருப்பாங்க ஆஹ் மாத்திருவாங்க பொருட்கள் வெளியே போயிருக்கும் ரத்த கரைகள் துடைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒன்னே ஒண்ணு அவங்கள்ட்ட அந்த பெட்ஷீட் கிடைக்கல அவங்க கையில அது ஒன்னு கிடைக்கல ஆக அதுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனைனா கையெழுத்து போட மறுக்குது கடைசியில் அந்த அம்மா பயம் அதுக்கப்புறம் அதை நான் உயிருக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்து பாதுகாப்பு ஏற்பாடு பேசியிருப்பாங்களா என்னன்னு தெரில ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துருக்குது ஆனால் அது சொல்லியிருக்குது விடிய 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 அடிச்சாங்கன்னு சொல்லியிருக்கு அதுடைய வாயிலிருந்து கொண்டு வந்த நேரத்திலிருந்து விடியிற வர அடிச்சுட்டே இருந்தாங்க கொடூரமான முறையில தாக்கப்பட்டாங்க என்பதை சொல்லி இருக்குது இல்ல அப்போ இவ்வளவு கொடூரமா இருக்காங்கன்னா பின்னால வந்து ஏதாவது அரசியல் பலமோ இல்ல கார்பரேட் சூழலோ இருக்கு நினைக்கிறீங்க ஆமா எனக்கு என்னன்னா அதை யோசிச்சு பார்க்கும்போது ஒரு தனி மனிதனுடைய ஈகோ ஒரு மொபைல் தர மாட்டேன்ட்டான் இது பிரச்சனையா இருக்காது அவங்க ஒரு பெரிய மல்டி மில்லியனரா இருந்தா ஏதோ ஒரு தொழில்ல அவங்களுடைய காம்படிட்டரா இவன் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி ஒண்ணும் இல்ல சாதாரண குடும்பம் அப்போ அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை அப்போ இவங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு சூழல் அதாவது அங்கே உள்ள அத்தனை பே அத்தனை அதிகாரி காவலர்களும் சேர்ந்து அதிகாரிகளும் சேர்ந்து மேல்மட்டத்து அதிகாரி மேல் அதிகாரிகள் டிஎஸ்பி ஏடிஎஸ்பி எஸ்பி எல்லாருமே பாதுகாக்க அரசு பாதுகாக்க முற்படுவது ஏன் இந்த அரசுக்கு ஒரு நல்ல பேர் வரணும்னா ஈஸியாக வந்துடும் எப்படி உடனே அவங்க ரெண்டு பேரையும் அரசு எஃப்ஐஆர் போட்டிருந்தா உடனடியாக அவங்களுக்கு பக்காவா நல்ல பேர் வந்திருக்கும் ஆனா அதை கூட சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி அவங்க எல்லாரும் காப்பாற்ற பார்ப்பதற்கு என்ன காரணம் இருக்கும் இது நம்ம மேலோட்டமாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகின்ற விஷயத்த விட இன்னும் ஏதோ அதுல இருக்குதா இத நீதிமன்றங்கள் இன்னும் ஆழமாக ஆய்வு செய்து கண்டுபிடிக்கணும் இது லேசான விஷயம் இல்லை இன்னொன்று இவங்களுடைய ட்ராக் ரெக்கார்டு இந்த காவல் ஆய்வாளர்களுடைய உதவி ஆய்வாளர் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டு இருக்கு இதே சாத்தாங்குளம் ஆமா சாத்தாங்குளம் ஸ்டேஷன்ல ஏ ஒரு மர்டர் இருக்கு வேற இன்னொரு இடத்துல ஒரு மர்டர் இருக்கு அந்த ஸ்ரீதருடைய குடும்பத்துல அவருடைய அண்ணனுடைய மருமக ஸ்ரீதருடைய அண்ணனுடைய மருமக அந்த குடும்பத்து மேல என்னை கொல்ல முயற்சிக்கிறாங்கன்னு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கு குடும்பத்திலேயே சுத்தி சுத்தி பார்த்தா எல்லாருக்கும் ஒரு ஹிஸ்டரி ஷீட்ஸ் மாதிரி ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டு எல்லாருக்கும் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இவ்வளவு பேர் சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு அப்பாவி ஜீவன்களை வலுவில்லாத ஜீவன்களை கொலை செய்தத தண்டிப்பதற்கு பதிலாக காப்பாற்ற முயல்வது ஏன் அது இருக்குது 
கட்டாயமா இருக்கு ஒன்று அரசியல் காரணங்களாம் இல்லை இன்னொன்று பொதுவாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே வந்து நீங்கள் ஒரு மாபெரும் போராட்டம் நடத்தி இழப்புகளை சந்திச்சவங்க நீங்கள் அதுவும் கூட போலீஸ் படையை கொண்டு மக்களை அடக்க பார்த்துருக்கிறாங்க அதோட எப்படி இந்த போலீஸ் அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்குறீங்க புரியுது அதாவது தென் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதனுடைய ஆம்பியன்ஸ் வந்து வட தமிழகத்துல இருந்து ரொம்ப வித்தியாசமானது தென் தமிழகத்துல வாழக்கூடிய மக்கள் குறிப்பா தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி இந்த மாவட்டங்கள்ல வாழக்கூடிய மக்களுடைய தன்மை வந்து இப்ப தூத்துக்குடி எடுத்துட்டோம்னா இது ஒரு நாங்க சொல்லிக்கிறோம் நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இது ஒரு சிட்டின்னு ஆனா என்னை பொறுத்தவரை இது ஒரு பெரிய சிட்டியா நான் பார்த்தது இல்ல ஆக்சுவலி இது ஒரு மாநகராட்சிக்கான தகுதி இல்லாத ஊர் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இப்போ அது பேச முடியாதுங்கிறதுனால அதை விடுக்கிறேன் ஜனத்தொகையிலிருந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரீட்ஸ் அகலா நீளம் எல்லாம் பல விஷயங்கள்ல இது வந்து மாநகராட்சிக்கு த குவாலிஃபை ஆகாத ஒரு ஊருன்னு நான் முந்தைய கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனால் அரசுகள் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அந்த அரசுகளுக்கு தூத்துக்குடி மேலே ஒரு கண்டி இருக்குது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு நீண்ட நடிய ஒரு ஆழமான ஒரு தேடல் அவங்களுக்கு இருக்கு அதற்கு காரணம் தூத்துக்குடியில உள்ள துறைமுகம் தூத்துக்குடி துறைமுகம் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் தூத்துக்குடி துறைமுகம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய துறைமுகங்கள்ல மிக முன்னணியில் இருக்கக்கூடிய துறைமுகத்துல ஒன்று தொடர்ந்து நீங்க செய்திகளை பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடி துறைமுகம் வந்து ஸ்டெர்லைட் கூட துறைமுகத்துக்கு வேலை போயிரும் அப்படிங்கிற நிறைய இன்கம் போயிருங்கிற மாதிரிலாம் சொன்னாங்க ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால கூட பத்திரிகைகளில் செய்தி வந்துச்சு ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவங்க வந்து அவங்களுடைய இன்கம்ல அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்ல ஹையர் லெவலுக்கு தான் போயிட்டு இருக்காங்க குறையில ஸ்டெர்லைட் மூடி கிடப்பதால குறையில இது நியூஸ் பேப்பர்ல வர்றது பத்திரிகைகள்ல வர்ற செய்தியே சொல்றேன் ஆக இந்த துறைமுகம் இருப்பது பல்வேறு காரியங்களுக்கு கார்பரேட்ஸுக்கு மிகப்பெரிய வசதியா இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த தூத்துக்குடியில வந்து உட்கார்ந்துகிட்டா அவங்களுக்கு லாபம் அதிகமா செலவு குறையா லாபம் அதிகமா ஏர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழல் இந்த கார்பரேட்ஸுடைய உதவி எல்லா பேசுறாங்க இன்னைக்கு எல்லா கட்சிகளும் பேசுறாங்க ஆனா எல்லா கட்சிகளுமே குற்றவாளிகள் என்னை கேட்டா எந்த மேடையில நான் சொல்ல தயார் எல்லா கட்சிகளுமே குற்றவாளிகள் எல்லாருமே அவங்கிட்ட ஆட்சிக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய பிரதான கட்சிகள் அவ்வளவு பேரும் மற்ற சின்ன கட்சிகளும் பல கட்சிகள் அவங்கள்ட்ட கையூட்டு வாங்குறவங்க தான் தேர்தல் நேரத்துல இன்னுமே அதிகமா பேரோல்ல இருக்கிறவங்க தான் இப்பேற்பட்ட ஒரு மிக பலமான வலிமையான ஒரு ஆலை இது இன்னைக்கு ஸ்டெர்லைட் இந்த தூத்துக்குடி நகர விடுவாங்கன்னு எனக்கு அதாவது அவங்க நாங்க அதை விடுவோமாங்கிறது வேற அவங்க தொடர்ந்து இப்படி பல முயற்சிகள் எடுப்பாங்க ஸ்டெர்லைட் போனாலும் இந்த தூத்துக்குடிக்கான தேடல் கார்பரேட்ஸ் மத்தியில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதில் சூழல் அப்பேற்பட்ட சூழல் ஒன்று ரெண்டாவது எதற்காக காவல்துறைக்கு அதிகமான பவர் கொடுக்குறாங்க தூத்துக்குடியில் மற்ற இப்போ மெட்ராஸ் மாதிரி காவலர்களுக்கு இருக்கிற மரியாதை கிடையாது இங்கே இங்கே உள்ள மரியாதையே வேற இங்கே உள்ள மக்கள் எப்படின்னா இது கிராமமா மாநகரமான்னு சொல்ல முடியாத ஒரு பண்புள்ள ஒரு ஊர் இது ரெண்டு பண்புகளும் இருக்கும் எதிர்த்து தைரியமாக போய் அந்த காக்கி சட்டையை பிடிச்சி கேள்வி கேட்கக்கூடிய தைரியமும் இருக்கும் அதே சமயம் அங்கே கண்டா இங்கே ஓடுவதற்கான மனநிலை இருக்கும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் அதே போலதான் பொருளாதாரத்திலேயும் காசு வாங்காத ஸ்டெர்லைட்டை பொறுத்த வரை நான் கனெக்ட் பண்ணி பேசுறதுனால அதை சொல்றேன் காசு வாங்கிட்டு ஜால்ரா பண்ற ஒரு சிறிய கூட்டம் இருக்கும் அதே சமயம் எதிர்த்து அடிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய எழுச்சியான போராட்டங்களும் தூத்துக்குடியில் நடக்கும் மார்ச் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நடந்த மாதிரி ரெண்டு லட்சம் பேரை திரட்டக்கூடிய அளவுக்கும் வலிமை உண்டு அப்போ இந்த மக்களை இப்படியே விட்டுட்டு இருக்க கூடாது இதற்காகத்தான் மே இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அந்த துப்பாக்கி சூடு நடந்துச்சு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேரை போட்டு தள்ளுங்க உயிர் போனாத்தான் இனிமேல் வாய் திறக்க மாட்டான் அந்த பயத்துல அப்படியே அடங்கிடுவான் அதுதான் அன்றைக்கும் காரணம் ஆனா இன்றைக்கு மீண்டும் நமக்கு ஸ்டெர்லைட் தொடர்பான இது வருது தீர்ப்பு வருவதற்கான காலகட்டம் நெருங்கிட்டு 
ஆக்சுவலாக கோ இந்த லாக்டவுனுக்கு முன்னால் வந்திருக்க வேண்டியது ஆனால் கொரோனா வந்ததன் காரணமாக அது வெளிவராமல் இவ்வளோ நாள் நமக்கு இன்னும் தீர்ப்பு வெளி வரல தீர்ப்பு வரக்கூடிய சமயம் எப்படி இருக்கும்னு யாருக்குமே தெரியாத நிலை அப்போ மறுபடி எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் இருக்கு எல்லாருமே ஒரு தயார் நிலையிலே இருக்கிறோம் மக்கள் காவல்துறைக்கு நிர்வாகத்துக்கு ஒரு பயமும் இருக்கு இப்படி வந்துட்டா என்ன செய்வாங்க அப்படி வந்துட்டா என்ன செய்வாங்க அப்படிங்கிற கணிப்புகள் தோராயமா அவங்க திட்டமிடுறது எல்லாம் அப்படி இருக்கும்போது மறுபடி மக்கள் மனசுல ஒரு அச்சத்தை உண்டு பண்ணணும் அப்ப இந்த ரெண்டு சாவுகள் வந்து சாதாரணமா நடந்தது இல்லை எத்தனை கொடூரமானது இத்தனைக்கும் வலுவான ஒரு சமுதாயம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சமுதாயம் நம்ம அது ஜாதிய ரீதியா பேச வேண்டாம்னா கூட சில உண்மைகளை நம்ம அப்பட்டமா பேச வேண்டியது இருக்கு நிறைய பேர் அந்த கேள்வியை கேட்கறாங்க அது எப்படி அது எப்படி யாராக இருந்தாலும் எங்களுடைய வழிமுறையில நீங்க நடக்கலன்னா எதுவும் நடக்கும் எதுவும் செய்வோம் அதுல பணக்காரனை கை வைக்கல சாதாரணமானதான் அதுல இங்க வச்சிருக்காங்க ஆக ஒரு அச்சத்தை மனசுல விதைச்சு இந்த ஸ்டெர்லைட் மட்டும் இல்ல ஸ்டெர்லைட்டை தொடர்ந்து எதை வந்தாலும் இனிமேல் தூத்துக்குடிக்கார வாய் திறக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு திட்டம் இருக்குமோன்னு எங்க பொதுமக்கள் மனங்கள்ல இருக்கு இது எதுக்காக நடக்கு எல்லாரும் ஏன் வந்து பாதுகாக்க பாக்குறாங்க இவனை காப்பாத்தணும் அவனை காப்பாத்தணும் அப்படி பாக்குறாங்க இவ்வளவு கொடூரமான ஒரு மரணம் நிகழ்ந்துட்ட ஒரு ஒரு மனிதாபிமானம் பச்சாதாபம் கூட மனசுல வரலையே ஏன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து பொதுமக்கள் இடையில இருக்கு அப்ப இது வந்து ஒரு வேலை நம்மளுக்கு அடுத்த கட்ட எச்சரிக்கையாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கு பயம் பயம் இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு ஒரு எல்லார் மனசுலயும் அந்த எண்ணம் இருக்கு பயமும் ஒரு சிலருக்கு இருக்கும் இப்படி நிகழுமோ அப்படி இப்போ முதல்வர் சொல்லி இருக்கிறாரு அவரு நல்ல எண்ணத்துல சொல்லி இருக்கிறாரு இப்போ நம்ம வந்து காவல்துறைய ஒட்டுமொத்தமா நம்ம குறை சொல்லல ஏன்னா உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் நல்ல காவல் அதிகாரிகள் நிறைய பேரு இருக்காங்க இருந்திருக்காங்க இருக்கிறாங்க அதனால காவல்துறைய நம்ம சொல்லல ஆட்சியில இருக்கிறவங்கள சொல்லும் போது இந்த கட்சி அந்த கட்சின்னு இல்லை எந்த கட்சினாலும் நம்முடைய ஸ்டாண்ட் ஒண்ணுதான் ஒரே ஸ்டாண்ட் தான் ஓகே இப்போ இவர் சிபிஐக்குன்னு இப்ப சொல்லியிருக்கிறார் வேற எந்த கட்சி ஆட்சியில இருந்தாலும் சிபிஐன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா இதுல என்ன சிக்கல்னா நமக்கு அந்த சிபிஐக்கு அனுப்புனா நியாயம் கிடைக்குமா அப்படின்னு யோசிக்க வேண்டியது இருக்கு காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல சிபிஐக்கு போன கேசு இன்னும் நிலுவையில் இருக்கு பேரறிவாளன் கேச சொல்றேன் இருக்கு அப்புறம் விஷ்ணு பிரியா அந்த பொண்ணு கேசு சிபிஐக்கு போச்சு இன்னும் நிலுவையில் இருக்கு இப்படி சிபிஐ எல்லாத்தையும் விட ஸ்டெர்லைட் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு பதினாறு உயிர் பதினஞ்சு உயிர் துப்பாக்கி சூட்லயே ஒரு உயிர் மறுநாளும் பதினாறு உயிர் மொத்தம் இழந்திருக்கிறோம் அந்த துப்பாக்கி சூட்டின் விளைவாக அந்த பதினாறு உயிர்களுக்கு போய் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெண்டரை வருஷம் ஆகுது சிபிஐக்கு போயிருக்குது எங்களுக்கு இன்னும் நியாயம் கிடைக்கல அந்த உயிர் இழப்புக்கு எங்களுக்கு நீதி கிடைக்கல குற்றவாளிகள் யாருன்னு இதுவரை குற்றவாளிகள் யாருன்னு அடையாளம் காட்டப்படல அவ்வளவு தெரியாமலா இருக்கும் இவ்வளவு எத்தனையோ பேரை சந்திச்சாங்க அவங்களுக்கு ஒரு முதல் எஃப்ஐஆர் கூட இன்னும் யார் மேலே போடப்படல யார் இதை சொன்னாங்க இந்த கட்டளை கட்டது யார் யாருக்கெல்லாம் தெரியும் துப்பாக்கி சூட்டை நிகழ்த்தியவர்கள் யார் எங்க மத்தியில தான் இன்னும் சவுடாலாம் இதே ஒரு பந்தால இருக்கிறாங்களா என்ற கேள்விகள் எங்க மனச அழுத்திட்டு இருக்கு நாங்க இதை நிச்சயமாக ஸ்டெர்லைட்டோட தொடர்பு படுத்தி தான் பாக்குறோம் இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த இனவெறி மதவெறி ஜாதி வெறி இதே போல அவற்றையெல்லாம் ஒரு கொடிய ஒரு வெறி இருக்கு அதிகார வெறி அந்த அதிகார வெறிய எல்லாவனும் இருக்கிற அந்த அதிகார வெறி தான் காவல்துறைக்கு வந்து அந்த காக்கி சீருடைக்கு நம்ம தனி மரியாதை வச்சிருக்கிறோம் 
யாராக இருந்தாலும் காட்சி சீருடையில் பார்த்தா நம்ம அவங்கள மதிக்கிறோம் ஏன்னா அவங்களுடைய சர்வீஸ் இந்த நாட்டுக்கு நமக்கு மக்களுக்கு பல ரிஸ்க்கில் அவங்க செய்கிறாங்க இந்த கொரோனாவில் கூட எவ்வளவோ செய்தாங்க அதில் எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் எக்ஸசஸ் இருந்தாலும் அவங்க நடு ரோட்டில் நின்று நமக்காக செய்கிறாங்கன்னு இருந்தாலும் அந்த அதிகார செருக்கு தான் அவங்கள வந்து இவ்வளவு கொடூரங்களிலே ஈடுபட வைக்குது கொரோனா பீரியட விட்டுட்டு பார்த்தாலும் அவங்க மேல அவங்கள கொண்டாடணும்னு நினைச்சுட்டு இருந்த சமூகத்துக்கு அப்பா அப்போ காவல்துறையால வந்து நிறைய நல்லவங்க இருக்காங்கன்னு கொண்டாட நினைச்ச சமூகத்திற்கு இன்னொரு காயத்தை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க நல்லவங்க செய்ததுக்கெல்லாம் கூட நம்ம மறக்கக்கூடிய அளவுக்கு கொடுமை அவ்வளவு வீரியமா இருக்குது ஆமா அதனால இந்த அதிகார ஆனா ஒன்னே ஒண்ணு அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுடைய அதிகார செருக்கு மக்களுடைய இந்த அரைச்சீட்டத்துக்கு முன்னால நிச்சயம் விழுந்து போகும் என்னைக்குனாலும் விழுந்து போகும் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க ரொம்ப உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் கரெக்டா களத்திலிருந்து பெற்ற அனுபவத்திலிருந்து பேசியிருக்கீங்க இன்னும் சட்ட ரீதியான பல்வேறு விஷயங்கள் சஜஷன் வந்துகிட்டே இருக்கு இந்த சட்டப்படி செய்யணும் இல்ல இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் படி இருக்கணும் என்கொயரி பண்ணக்கூடிய வேற ஆளா இருக்கணும் அவங்களுக்கு இப்ப கூட முதல்லாம் சொல்லிருக்காரு அஹ் எண்பது காவலாளிகளுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போறாங்க ஒரு மாசம் வச்சு எண்பது எண்பது பேரா இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு பலன் இருக்குன்னு தெரியல நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த அதிகார துஷ்பிரயோகத்தை தடுக்க வேண்டும் என்றால் அது மேல இருக்கக்கூடிய அந்த போதையை வந்து குறைக்கணும் இது அரசுதான் வந்து கண்டிப்பா செய்ய வேண்டியிருக்கும் முதலமைச்சர்ல தொடங்க வேண்டியிருக்குன்னு நினைச்சுக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நீங்க டைம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ